Bonsoir à tous, ici Tolki pour le 281ème Tolki Cast, Tolki Daily. Donc ce soir, pour la deuxième fois, nous allons parler d'un match-up soporifique au possible, un match-up que personne n'aime, et pourtant un match-up qu'on a vu pendant longtemps dans les tournois, quasiment uniquement, le match-up Terran versus Terran, ou le match-up où il y a des tanks qui se tirent dessus avec des vikings au-dessus, et qui vient d'ailleurs de subir un patch entre guillemets dans euh, la version 1.3 de Starcraft 2 qui va pas tarder à sortir où on pourra plus mettre tous les vikings au même endroit et donc ça va changer un tout petit peu le terrain de vers terrain mais dans tous les cas ce sera toujours du viking tank donc euh, bon c'est pas toujours stylé mais quand même faut de temps en temps parler du terrain de vers terrain et histoire qu'on s'endorme pas tous et donc euh, qu'il n'y ait pas euh, que des gens euh, à la euh, goodie qui euh, campent chez eux pendant 3h30 et eh bien et eh bien on va euh, voir un match avec un mec qui s'embête pas, quel que soit le match-up, et il s'appelle euh, Tielo de la team Liquid, un grand monsieur. Donc, Alors comme d'hab, vous allez devoir poser des questions à Zortil, avec un euh, Z, je ne sais pas si j'ai fait dans le bon sens avec la caméra, c'est pas grave, Zortil, donc euh, comme Zoro, qui me relèvera les questions pour que je puisse euh, les lire rapidement, d'un seul coup d'œil, et répondre rapidement à la fin de la daily Donc on attaque tout de suite le replay magnifique au possible, en mettant le son du jeu, tiens d'ailleurs... J'avais coupé pour pas vous embêter. Et donc, le match a lieu sur Caverne Zelnaga. Donc, euh, une des rares euh, maps. Euh, eh bien, qui est restée. Euh, qui reste depuis longtemps. Un peu avec Metalopolis. Ça fait partie des deux maps qui sont là depuis, depuis deux siècles à peu près. Depuis que Starcraft 2 a été lancé. Et donc, eh bien, c'est Select. Un très 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 grand joueur, Select vraiment très très solide, qui a été numéro 1 du ladder américain pendant pas mal de temps, qui a gagné des tournois, qui est arrivé en finale contre Hydra euh, à une MLG, donc vraiment un, un joueur solide. Et face à lui donc euh, le, le chouchou des fans, Tielo de la team Liquid, qui n'est plus en Corée depuis quelques temps, qui est euh, actuellement en train de caster l'IEM en Allemagne aux côtés de Day9, et qui fait une petite erreur de début de partie. Il avait un SCV qui en suivait un autre, il ne voulait pas le lâcher, comme dans la chanson de Husky. Et euh, eh bien, ça lui a fait perdre un petit peu de temps de mining, mais c'est pas grave. Select, pour sa part, est en train d'ouvrir standard. Les deux ouvrent standard de toute façon pour l'instant. Euh, ouvrir pas standard en Terran versus Terran, c'est cheeser violemment. Et là, les deux ont décidé de ne pas cheeser violemment. Et 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 et, et Tielo qui pose sa rax donc euh, à 12 mais 12 13 c'est le timing vraiment standard c'est quand on a de l'argent en conti quand on fait des SCV en continu et on pose et eh bien sa euh, baraque dès qu'on a 150 donc euh, 12 en fait le vrai timing pour poser sa rax standard c'est entre 12 et 13 c'est juste avant euh, le 13 Bref, oui, euh, on voit que Tielo prend son gaz alors que Select ne le fait pas. Select va-t-il tenter un cheese économique, à savoir euh, eh bien, euh, faire directement un command center Nous allons le savoir très bientôt, mais effectivement, pour l'instant, il ne prend pas de gaz. Donc, eh bien, il, il laisse la porte ouverte à euh, eh bien, plus de rax ou euh, un command center donc euh, libre à lui, pour l'instant, de décider sa stratégie. Et Tielo pendant ce temps-là est en train d'ouvrir donc euh, sur du ultra classique avec euh, donc eh bien, une Rax, un Marine directement, tout comme Select. Et après, et eh bien euh, sûrement une usine. Vu il... Non, il a mis qu'un ouvrier sur le gaz, donc je ne sais pas encore. Non, il prend un deuxième gaz, donc il prend un deuxième gaz avec un seul ouvrier sur le premier, c'est assez peu usuel. Il devrait pas tarder à mettre trois ouvriers sur le premier, logiquement. Vu qu'il prend deux gaz, il faut qu'il ait une raison. Et Select donc a tué le scout de Tielo. Et n'a toujours pas pris de gaz à 18 de supply donc euh, je pense qu'il va partir sur une expande très rapide mais sans couper les stv mmh. voilà on voit un stv qui arrive et donc select ne va pas couper les stv il n'aura pas coupé les marines non plus et il balance une expande dans la foulée donc une expande assez safe sans le moindre gaz pendant et eh bien que tielo a mis enfin euh, trois ouvriers sur chacun sur chacun de ses gaz et part sur une usine donc va sûrement euh, un petit peu plus que son adversaire donc là c'est l'aide ce qui fait ça s'appelle aussi un cheese vu qu'un cheese ça c'est quelque chose euh, dont la réussite dépend pas mal sur le fait que votre adversaire va pas se coûter et là Select quand même fait un gros pari en prenant son expand aussi rapidement que cela sachant que Tielo est déjà sur deux gaz euh, était déjà sur deux gaz bien avant lui et donc Select passe directement sur deux gaz lui aussi mais là en gros Select espère pas mal que Tielo ne le scoute pas car si Tielo le scoute ça va être 
très dur à tenir pour lui. Euh, par exemple, il n'aura pas de tank en siege mode à temps contre un push avec des tanks en siege mode euh, sur lequel Tielo peut très bien partir euh, pour l'instant. Il a déjà donc 250 euh, de gaz de côté. Il en a directement un tech lab et un starport. <coughs> et il continue à produire des marines en continu pour être sûr de ne pas avoir de soucis contre euh, eh bien, un push marine standard que Select pourrait lui infliger. Select donc qui est actuellement sur deux baraques et euh, qui est actuellement sur une baraque et qui va passer sur deux baraques une usine pendant que Yellow donc qui a fait un one 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 euh, va avoir beaucoup plus de choix technologiques et est actuellement en train de faire un tank et le siege mode pour les tanks donc Tielo qui part pour un push avec des tanks en siege mode euh, c'est quelque chose de très important j'ai déjà dit dans une de mes daily mais je préfère le répéter euh, quand on fait une upgrade dans Starcraft 2 faut en avoir l'utilité Tielo fait euh, le siege mode pour ses tanks car dès que le siege mode va se finir, il va en avoir l'utilité, il va a priori faire un push avec vu que son adversaire a pris une expand et pas lui. Et donc euh, c'est quelque chose de très important dans Starcraft 2, les upgrades, même si elles sont survitales, par exemple la vitesse pour les Erglings ou euh, je ne sais pas, Steam pour les marines, ça ne sert à rien de les faire si vous n'avez pas l'utilité de l'upgrade au moment où elle se finit, il faut euh, voir pas mal en avance quand va se finir l'upgrade il faut qu'au moment où on finisse l'upgrade, eh bien vous en ayez l'utilité. Et là vous voyez que Tielo eh bien, va faire de son mieux pour, euh, eh bien, pour cela. Donc euh, Brat, euh, félicitations à lui. Tielo donc qui pousse gentiment avec euh, 5 marines pour euh, tester l'eau. C'est là qu'il y a aussi 5 marines, <coughs> qui a un bunker. Et le bunker ici qui va euh, calmer Tielo. Euh, Tielo donc qui est en train de passer à gauche avec Saint Marine Petite euh, bataille de micro On voit que les deux joueurs sont assez équivalents Sur ce plan là Tielo qui prend quelques tirs en plus Et Tielo donc euh, ayant vu ce bunker Doit se douter de quelque chose Il doit euh, se douter eh bien, euh, Que Select a pris une expand Et euh, eh bien, on va voir comment Tielo va y répondre Vu que Tielo est actuellement parti Sur des Banshees sans cloak Il n'a pas du tout assez de gaz pour cela Et donc des tanks en siege mode Il aura deux tanks quand euh, le siege mode va se finir Et une Banshee Donc il va pouvoir faire un, une attaque Très très intéressante niveau composition Avec des marines, on va dire 7-8 marines Deux tanks, le siege mode et une banshee Et ça va pouvoir faire très très mal à Select Et pendant ce temps là on voit que Tielo est en train de détruire les rochers Car et eh bien euh, Tielo va sûrement directement expandre à la gold Vu qu'il va se positionner dans une, dans, une, dans, dans une position de contain Dans une position dominante par rapport à son adversaire Il va pouvoir se permettre de prendre cette expand très rapidement et peut-être même tout de suite, on voit qu'il en reste vie. Donc, oui, Tielo qui va partir directement sur la gold sans même passer par sa naturelle. Euh, car, avec le, la, avec le build qu'il fait, là, il sait qu'il va pouvoir mettre la pression à son adversaire. Il a une position dominante par rapport à son adversaire. Et une fois que son adversaire sera contenu chez lui, et eh bien, il ne pourra rien faire par rapport à cette gold. On voit Tielo qui arrive, qui pose son tank vraiment parfaitement. Et euh, Select euh, qui va finir Siege Mode dans quelques secondes. Il a quand même très très bien timé, mais Tielo a déjà deux tanks en Siege Mode. Ça va être très très dur euh, à défendre pour Select. On voit que Tielo a beaucoup de marines, mais les tanks en siege mode et le bunker plein de marines euh, ont fait des très gros dégâts. Et là, la Banshee de Tielo eh bien, est en train de se faire euh, tuer par le viking, vu que Tielo n'a pas beaucoup d'anti-air. Cependant, Tielo a deux tanks en siege mode, et là, Select eh bien, est en train de subir de lourdes pertes. Il a autant d'ouvriers que Tielo, mais à la différence de Tielo, il n'a pas de gold. Il n'a, je crois, pas. De... Il, il a un spatioport, mais. <coughs> Il n'a pas de tech lab dessus. Et euh, donc Tielo qui est actuellement dans une très bonne position. Select qui envoie un tank en siege mode. Qu'il fait directement réparer par tous ses civils. Et là Tielo qui va pouvoir faire beaucoup beaucoup de dégâts. On voit qu'au niveau des ouvriers, et eh bien ouh, le tir vraiment critique pour Tielo. Là euh, le tank qui va me passer à 10 kills à quelques secondes près. Et euh, Tielo donc qui prend un gros avantage je pense. Euh, bon gros gros, tout est relatif. <coughs> Comme dirait Obélix, euh, c'est quand même un gros avantage, un, un avantage bien enrobé pour Tielo qui est actuellement à 25 euh, à 34 ouvriers contre 25. Donc là Tielo qui a vraiment réussi un très très beau push. Un push donc en partant sur un 1-1-1 one, 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 avec un siege mode très très rapide pour ses tanks. Et euh, des marines en continu, plus une banshee pour euh, avoir euh, des DPS. Les banshees qui sont unités quand même à très haut DPS dans le jeu et qui ne doivent pas être mises de côté. Bref, c'est qui est en train d'attaquer gentiment. Et là, Tielo qui a des tanks derrière en train de se toucher. Et qui ferait bien de passer euh, ses tanks en cinéma. Surtout celui à 2 HP, voilà. Bah, il a servi à rien. Et Tielo donc qui continue à pousser avec ses tanks. Et Tielo qui est vraiment dans une position dominante pendant qu'il est en train de sécuriser la gold. Donc on voit que Tielo n'a pas fait un all-in. Il aurait pu peut-être faire une baraque de plus et euh, des marines en 
en plus, mais il aurait pas pu prendre son expand à ce moment-là. Et s'il avait pas pris son expand et que là, Select est en train de le repousser, et eh bien Select ne serait pas dans une aussi mauvaise position que celle dans laquelle il est actuellement. Là, Thielo va être obligé de partir vu qu'il n'a pas assez de vikings pour contrer euh, le nombre de vikings de Select et, euh, et pourtant Thielo dans une position incroyablement euh, avantageuse par rapport à Select car il a expand à la gold pendant ce temps là c'est vraiment ça euh, quand je parle des mécanismes de base de Starcraft 2 c'est ce genre de choses là <rire> si Thielo euh, oups faudrait pas qu'il meure cet orbital non c'est bon là si Thielo avait décidé de faire euh, pendant son, euh, avant son push une ou deux marines de plus et des marines en plus il aurait pu avoir une meilleure armée mais si Select avait réussi à le défendre avec euh, eh bien, une bonne défense comme cela Thielo aurait été complètement en slip et euh, il aurait été à une base contre une base sauf que sa base aurait eu moins de minerais que euh, celle de Select vu que Select a fast expand il avait plus rapidement des ouvriers qui étaient en train de miner euh, à son expand et là Thielo a au contraire eh bien, une gold avec même un gaz euh, un peu sursaturé et euh, Thielo donc, qui est en train de, de transitionner on va voir rapidement sa base avec 9 barrages donc Thielo qui est en train de transitionner qui est en train de dumper tout son minerai vu qu'il a une gold avec des mules il dump tout son minerai euh, dans euh, des marines et il va aussi faire des maraudeurs il est en train de faire steam pack concussifiel en même temps donc euh, Thielo qui va transitionner sur du bio pour, un, pour contrer le haut nombre de vikings de select et Thielo donc qui a déjà euh, d'ailleurs le bouclier de combat pour ses marines qui est en train de faire un petit contain pendant que son adversaire ouh le drop de Thielo là qui s'est fait choper par euh, une toile lance missile 8 marines dedans qui sont morts pour la patrie ça fait toujours mal aux fesses et, euh, et actuellement donc euh, Ouais, niveau composition, je vais mettre une petite pause pour pouvoir euh, commenter. Niveau composition, Thielo est en train de switcher sur de la grosse bioball, vu que euh, il sait que euh, Select a de, des supplies inutiles en... dans les Vikings. S'il fait euh, de la grosse bioball, il va complètement passer au-dessus des Vikings. Les Vikings de Select donc servir strictement à rien. Et euh, donc euh, là, vous ne voyez pas euh, la table de production, je vais la mettre rapidement. Mais euh, eh bien, Select est en train de continuer à produire des vikings et ils, ils vont lui être complètement inutiles lors de l'attaque de Thielo et donc Thielo est actuellement en train de solidifier sa position dominante il a tôt réussi à prendre une do position dominante il a sécurisé sa gold et grâce à cette sécurisation de la gold il a maintenant un bien meilleur revenu que son adversaire il est en plus en train de contrer sa composition donc Thielo qui est en train de jouer un terrain versus terrain dynamique Contrairement à ce que l'on peut croire, le terrain versus terrain, c'est pas juste un match-up de camp. Le terrain versus terrain, c'est aussi un match-up où on peut se permettre des dynamiques si on applique bien euh, la logique sous-jacente à Starcraft 2. Donc on voit Thielo qui est en plus en train d'expandre une deuxième fois. Tant qu'à faire, euh, vu qu'il a du minerai d'avance, et eh bien il décide de prendre encore une autre base euh, en la présence de sa naturelle. Donc Thielo va se retrouver à trois bases contre deux, dont une gold. Donc Thielo qui est vraiment dans une très très bonne position. Et on voit qu'il recule petit à petit à cause des vikings. Cependant, <coughs> ces vikings ne peuvent pas trop partir car ils sont très utiles à Select pour voir euh, au loin quand il se balade avec ses tentes en siege mode. Et donc Select ne peut pas vraiment scouter Thielo. On va voir rapidement sa vision. Select qui n'est même pas au courant que Thielo a la gold depuis tout ce temps-là. Vraiment, Select qui a été euh, contraint à rester chez lui. Et euh, quelle va être sa surprise quand il va voir l'ampleur de l'armée de Thielo. Thielo qui est actuellement en train de transitionner sur une grosse grosse masse de maraudeurs. Agrémentée euh, de quelques marines de temps en temps. Et Thielo qui passe à l'attaque. Très très belle attaque de Thielo. Donc euh, dans des tanks en siege mode. Avec ses tanks pas en siege mode. Mais il faut savoir euh, qu'une fois qu'on a tué la couverture des tanks en siege mode. Et eh bien il meurt très très rapidement contre des maraudeurs. Et là Thielo qui est en train de faire une très 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 belle attaque avec son armée les deux tanks euh, qui sont là depuis tout à l'heure je crois et eh bien sont en train de continuer à être embêtants en et euh, eh bien euh, abusant bien de leur site du mode et Thielo en train de passer avec sa bio <coughs> son armée bio sur le côté on voit deux tanks de Thielo donc qui ici lui permettent de, de mettre en place un contain sur son adversaire et pendant ce temps là donc il a ramené l'armée à gauche avec euh, ses premières forces bio et là donc on voit quelques unités qui sont là bas et pendant ce temps là il est en train de passer il va pas réussir à sniper ce tank en siege mode cependant et eh bien Thielo est en train de ramener un flux continu de maraudeurs et là et eh bien ces maraudeurs même si son adversaire est en train de faire euh, <coughs> des marines et eh bien ces maraudeurs vont avoir euh, je pense raison de l'armée de Select tout simplement car les maraudeurs tuent très rapidement les tanks en siege mode et là Select comptait quand même pas mal sur les tanks en siege mode pour euh, combattre les vikings euh, de Select lui sont complètement inutiles et on voit eh bien que Thielo a très très bien joué il a fait un très très beau tech switch 
euh, assez rapidement il avait ouvert one 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 avec des banshees avec des tanks en siege mode et il a, il a euh, on va dire il a fait une reverse tech il est reparti très tôt dans la tech vers le maraudeur et euh, il est parti donc sur 9 baraques de maraudeurs qui ne produisent pas en permanence hein. les, ba les baraques euh, produisent aussi du marine en gros il est parti sur une grosse force bio et euh, il est en train de vraiment passer sur euh, select Grâce à une macro très supérieure, on voit Tielo qui est vraiment joue de la façon la plus sûre au monde. Il prend une quatrième base pendant ce temps-là. Et on voit donc que Tielo est en train de gagner cette partie de bien belle façon. J'espère que vous aurez des questions qui ont été posées via sortie. Et on voit que Tielo a gagné cette partie. Ouh là 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 là. Euh, donc euh, très bien joué de la part de Tielo. Une ouverture donc sur une base. Et avec une expande assez rapide pendant son push. Pour. Euh, j'ai quasiment fini ma bouteille d'eau. Une expande rapide pendant son push pour euh, pouvoir après avoir une meilleure macro que son adversaire. Et après la prise supplémentaire de base. Et euh, il a continué à produire des unités en, antici en anticipant en fait la réaction de son adversaire à la tech qu'il continue à lui montrer. Je tiens à dire euh, qu'il a continué à faire des, des banshees pendant un certain temps. Il a même tenté de faire un drop. Donc il lui montrait de la technologie. Son adversaire ne s'attendait donc pas à un push euh, aussi violent, euh, full bio que... Euh, que ce qu'a fait Tielo donc c'est vraiment très très bien joué de sa part une très, un très beau tech switch de la part de Tielo en plus d'une belle macro et d'un bon game sense donc je ne peux que le louer sur cette partie alors est-ce que jouer, jouer bio ball c'est viable en TMT ça dépend de quel moment de la partie vous pouvez faire un all-in avec une bio ball, tôt dans la partie en, tant que, en terrain vers souterrain, vous pouvez sur une base faire 5 baraques, des maraudeurs, des marines, attaquer avec. Et si votre adversaire a pas des tanks en sigma, mode, s'il est parti par exemple sur des banshees avec l'autre, vous allez le tuer. Sur deux bases, c'est jouable. Sur deux bases, on peut jouer du bio si on met vraiment une grosse pression à son adversaire. L'avantage du bio par rapport au mec euh, au, au tank viking standard terran c'est sa mobilité donc on peut jouer bio drop un peu en terrain vers terran mais ça reste très très dur dès qu'on a passé les deux bases et euh, dès que votre adversaire a un grand mur de tank en simulate c'est quasiment impossible de jouer bio en terrain vers terran c'est pas une composition standard <coughs> Faut-il commencer par upgrader le steam ou le bouclier pour les marines Ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Tialo avait besoin de marines pour euh, qu'il reste euh, longtemps à protéger ses tanks en du mode. <coughs> Il a préféré faire bouclier en premier, c'est un choix et ça lui a plutôt bien réussi. 10 points de vie, c'est non négligeable. Donc ça, ça dépend vraiment euh, de euh, ce que vous allez en faire. Par exemple, steam, là, ce serait fini avec un timing vraiment bizarre. Tielo n'en aurait pas eu l'utilité s'il avait fait steam avant le bouclier. Et au final, bah, ça aurait été vraiment de l'argent dans pas grand-chose. <coughs> euh, et euh, que faut-il upgrader en premier l'armure ou l'attaque ça dépend vraiment de ce qu'on a en face l'armure ça augmente considérablement les dps l'attaque ça réduit les dps des unités qui attaquent beaucoup mais euh, enfin qui attaquent plein de fois mais avec des petits dégâts par exemple les marines en terrain vers souterrain augmenter le bouclier pour les unités bio ça sert à rien ça sert strictement à rien à moins que vos traversants en face soient en train de faire un masse marine et donc très en, vraiment en général même avec toutes les races on upgrade l'attaque en premier c'est souvent plus efficace, à moins qu'ils upgrade critique de défense. Euh, par exemple, le plus 1 d'armure pour les Zerglings contre Protoss, qui leur permettent de ne pas mourir en deux coups de zilote plus 1. Donc il y a des upgrades de défense critiques, mais si les upgrades ne sont pas critiques en défense, elles ne servent en général à rien. <coughs> Pourquoi les Terrans n'utilisent pas euh, le mode terrestre des Vikings, notamment pour faire de euh, l'arrassement Eh bien... Eh bien, euh, c'est parce que c'est nul. Le mode terrestre des vikings, en gros, ils font autant de DPS qu'un marine, sauf qu'un marine, ça coûte 50 de minerais. Un viking, ça coûte quand même vachement plus cher. Ça coûte exactement 150-75. Donc, euh, voilà, c'est très fragile. Après, il faut le temps qu'ils repassent en fight mode. Et, euh, bah, on va dire, le temps qu'ils descendent, qu'ils tuent un ouvrier, on va dire, imaginons que vous avez 5 vikings, 5 vikings, le temps qu'ils descendent, qui qu tue 2-3 ouvriers, il y a déjà 10 secondes, votre adversaire a le temps de ramener ses marines, et s'il estime 5-6 ma marines, et qu'il a un tank, eh bien vous êtes obligé de vous soulever pour fuir, et les marines vont vous tuer, c'est vraiment assez risqué, euh, ça peut être utile de temps en temps, si on a vraiment trop de vikings, mais en général, il vaut mieux garder ses vikings en un gros groupe, euh, parce que si l'adversaire arrive avec ses vikings, et qu'il en a plus que vous, il va tuer tous vos vikings, il aura une meilleure vision pour ses tanks, donc euh, déjà en soi les vikings pour harasser c'est pas très efficace vu qu'en plus ça vous met dans une très très mauvaise posture 
vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'adversaire si vous êtes en train de faire un combat tank marine, euh, tank euh, viking. Euh, je pense que c'est une mauvaise idée de faire de l'arrasement avec ces vikings. Oui, oui, mon petit, je, je suis désolé. Pas d'arras viking euh, en TVT, euh, c'est pas très efficace. Et contre d'autres races, eh bien en général, il vaut mieux faire d'autres unités que les vikings pour un coût quasiment équivalent. On peut faire des banshees et si c'est pour harasser le sol, autant faire des banshees qui n'ont pas besoin de monter et de descendre, même sans clos, qu'elles sont très très efficaces. Euh, c'est moins qu'on puisse dire. 3-4 Banshee, c'est vraiment euh, désagréable à gérer, par exemple, pour un joueur Protoss euh, qui n'est pas parti Stargate. Je ne vois pas de questions. On va voir rapidement euh, sur le channel. Hmm. Alors, euh, pas de question, on parle de l'alcool que je suis en train de boire, hein. c'est évidemment de l'alcool à 90, c'est pas de l'eau. Euh, sinon, eh bien, pas de question. Donc... Euh je vais pas improviser, je vais pas vous parler pendant des heures, je vais récapituler très rapidement le match, et ça va s'arrêter, ça va être une daily courte, comme ça, la toute petite, toute petite la daily, ça va être une daily grande comme ça, une daily donc, euh, terrain vers terrain, où Tielo a ouvert tank, euh, enfin marine, sur une baraque, tank en siege mode sur une usine, et avec une banshee, qui a fait une ouverture euh, polydisciplinaire, avec plusieurs euh, technologies, il a fait un très beau push avec cela contre la fast expand de Select, car Select eh bien n'avait pas des tanks en siege mode avant que Tielo n'attaque et donc n'a pas pu empêcher Tielo d'avancer. Euh, siege mode arrivé 20 secondes trop tard pour, euh, pour Select, donc c'est très bien joué de la part de Tielo. Et derrière cela, Tielo a pris eh bien, euh, une, euh, une base, il a pris une gold et ça lui permet d'avoir une très grande macro et de transitionner Marauder pour tuer son adversaire. Et eh bien, les gens disent qu'ils veulent des joueurs coréens. Cependant, eh bien, il y a de moins en moins de replays de joueurs coréens euh, sur internet qui traînent. Les joueurs européens euh, et euh, américains sont plus enclins à poster leurs replays. Donc, euh, quand j'en trouve des bons, j'en caste. Mais euh, en général, c'est pas facile. En plus, les tournois coréens, enfin, euh, le gros tournoi coréen, la GSL, ne donne pas les replays après les matchs donc je ne peux pas commenter cela donc c'est pas facile de commenter des bons matchs coréens euh, quand j'en ai et eh bien je les commente mais euh, sinon je fais avec ce que j'ai et donc et donc ça va être tout pour ce soir j'espère que vous avez apprécié cette daily de petite taille je referai plus tard des daily où je commente euh, deux trois matchs à la suite où je commence un, où je commente un best of three euh, ça reviendra ça reviendra euh, ce soir donc c'était juste un petit match du ladder euh, de battle.net et à lundi pour un match-up à déterminer, euh, on verra plus tard.